அன்பு தமிழ் நிலையங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷன் சார்பா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிக் பேங் தியரிக்க அடுத்த பார்ட் தாங்க பார்க்க போறோம் இந்த பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா வேம் ஹோல் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டை பார்த்தோம் இந்த வேம் ஹோல் பார்ட் பார்க்கும்போது தான் பிக் பேங் தியரியில நம்ம சொன்னோம் ஒரே ஒரு அணு புள்ளியில இருந்து தான் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஒரே ஒரு புள்ளியில இருந்து இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சம் எப்படி வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் உங்க மனசுல எல்லார் மனசுலயுமே இருந்திருக்கும் சோ அதை தீக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஒரு பதிவை நம்ம பதிவு பண்றோம் இந்த பதிவுல நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் தியரி அப்படிங்கிறது என்ன ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதா இல்லாட்டி பைபிள் சொன்ன வாசகங்கள் உண்மைதானா அதே மாதிரி குரான்ல அணுவை பத்தி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி உள்ள பல்வேறு விதமான சர்ச்சை கருத்துக்களை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் சோ பஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது அணு அப்படிங்கறது தாங்க இந்த அணு அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளும் அணுவால் ஆனது அப்படிங்கறத நீங்க உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அது உங்க வீடா இருக்கட்டும் உங்க உடம்பா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி நீங்க பாக்குற எந்த பொருளாக இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள அணுக்கள் இருக்கு பல அணுக்கள் ஒன்று சேர்ந்துதான் ஒரு பொருளாக இல்லாட்டி ஒரு உருவமாக மாறுகிறது ஒரு சிறந்த உதாரணம் அப்படிங்கிறது பல நூறு செங்கல் கற்களை வைத்துதான் நம்ம வீடு கட்டுறோம் இந்த செங்கல் கற்களை தனியாக பார்க்கும்போது அது ஒரு செங்கலாக தோன்றும் ஆனால் ஒரு பொருளாக பார்க்கும்போது அது வீடு என்று <laughs> வெறும் இடைப்பட்டது மறுபடியும் <laughs> அப்படிங்க <laughs> வரைந்து <laughs> அறிவியலாளர்கள் 
நூல்களுக்கு கிடைத்தது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்தது இந்த குவார்க்கை பிரித்து பார்க்கும் போது குவார்க்க நூல் மிகப்பெரிய இடைவேளிகள் காணப்படுகின்றன அந்த இடைவேளிகளில் சின்ன சின்ன மிக நுள்ளிய இழைகள் அதிர்ந்தபடி காணப்படுகிறது இந்த இழைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது கிட்டார் இல்லாட்டி வீணை எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதுல ஒரு கம்பி வரும் அந்த கம்பியை லைட்டா தொட்டு விட்டோம்னா அதிர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இந்த இழைகள் எப்போதுமே அதிர்ந்து கொண்டே இருந்தது இதனாலதான் இதை என்ன சொல்றாங்க ஸ்ட்ரிங் தியரி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா கம்பி என்பது பொருள்படும் சோ இந்த குவார்க்குள்ள மிகச்சிறிய ஒரு இழைகள் இருப்பதாக பார்த்தோம் இந்த இழைகளின் அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தசம புள்ளியுடன் முப்பத்தி ரெண்டு பூஜ்யத்தை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இத ஒரு பிளாங்க் லென்த் சொல்லுவாங்க இப்படி தசம புள்ளியுடன் முப்பத்தி ரெண்டு பூஜ்யங்கள் சேர்க்கும் போது வரும் மிகச்சிறிய அளவின் மில்லிமீட்டர் அளவு மட்டும்தான் இந்த குவார்க்கின் உள்ள இருக்கும் இழைகளின் அளவு சோ நீங்க இப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பொருட்களை நீங்க எடுத்து அதுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் எடுத்து அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கும் குவார்க்கை மட்டும் நீங்க பிரிச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்க கைக்குள்ள இது அடங்கிடும் இந்த ஒரு புள்ளியில இருந்து தான் இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் வந்தது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் குவாண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டடி வருது இந்த குவாண்டம் தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கும் பிரபஞ்சம் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறதோ அதை விட பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ஒரு சிறிய அணுக்கருவில் இருக்கும் பொருட்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க இத சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல இருந்துதான் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது உருவானதாக விஞ்ஞானிகள் நம்புகிறார்கள் இது எப்படி எல்லாம் உருவானது அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த பதிவுல பார்க்கலாம் சோ நம்ம சொன்னோம் ஒவ்வொரு இழைகளும் அதிர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்படி அதிரும் போது அது ஏதோ ஒரு ஓசையை எழுப்புகிறது அந்த ஓசையை ஓம் தான் அப்படிங்கிறது இந்து மதத்தின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது பைபிள் என்ன சொல்றாங்க முதலில் வார்த்தை இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே மாதிரி இந்த அணுவை பற்றி குரானிலும் பல்வேறு விதமான வாக்கியங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன எது எப்படி உங்க எல்லா மத கொள்கைகளும் இந்த அணு அப்படிங்கிறது இருக்கத்தான் செய்கிறது இந்த அணுவில் ஏதோ ஒரு சப்தம் ஒழிந்திருக்கிறது அப்படிங்கறத தெளிவா சொல்லுகிறது இப்படி நம்ம பார்க்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அளவை நம் கைக்குள் அடக்கி விடலாம் இல்லாட்டி ஒரு புள்ளியில் அடக்கி விடலாம் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும் என நம்புகிறேன் இதை பற்றியுள்ள உங்கள் கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன அடுத்த பதிவுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பிக் பேங் அப்படிங்கிற வெடிப்புக்கு பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் விரிந்து கொண்டே இருக்கிறது அது ஏன் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்